，大奎，怎么样了？好了。其他人呢？好了，我们好了，好了，把火点上。修了跟乌龟壳似的，咱们躲在这儿放枪，那不瞎浪费子弹吗？别着急啊，刘二哥，咱这叫引蛇出洞，声势造得越大越好。瞧好了，招呼起来。差不多都调走了，等鬼子走远了，我们就上。队长，鬼子虽然人少，可是咱不知道木村里藏哪儿来。一会儿就知道了。咋知道？一会儿炸药包一炸，那些保护木村里的鬼子往哪儿跑，木村里就在呢。兄弟，你看啊，这鬼子躲着也不出来，估摸着人也不会多，要不咱干脆冲进去。再等等啊，刘二哥。哼，大家进入战斗位置，准备打阻击。鬼子还有一个重要的人物要保护，所以不敢分兵太多。重要人物？啥重要人物？哎，不会是鬼子那什么天皇吧？想让我兄弟那把那老东西给干掉？那倒还差得远呢。是一个鬼子非常重要的军官，如果能把他给消灭了，对抗日就非常有利了。哦，反正只要有五兄弟称王。肯定跑不了，鬼子要踩雷了，准备。好歹哟，小心！给我崽子，你不要命了？
打退楼上宝贵左边，使用右边，赶快搜索。多少人？目前尚不清楚。现在外面的战况十分激烈。哟西，现在军反应很迅速啊！快，你去集合据点内的士兵，我们里应外合向外攻击。我亲自督战。嗨。多得多呀，苍狐兄弟，我看咱们这些人可不够打呀。幺二哥，你带着兄弟们先撤，我在这咬住他们，给队长拖延时间。说什么呢？啊！你我刘二麻子不是个大把的爷们儿啊！我跟你说，这俩兄弟自己跑得住吗？好，咱们再顶一会儿。那必须的，打！打！打我！军的战斗力，原来就是这样。我还真是高估了他们。木村君，我之前跟八路交战过几次，他们的战斗力远远比现在要强。这还真是印证了我之前的推断，他们的主要目标果然是我。之前和你交战过的八路军，他们现在恐怕正在攻打指挥部呢。怎么说？八路刺杀小泉司令官是虚招。八路军指挥官还真是厉害呀、啊！派出了几路疑兵，还将其中的一路疑兵作为疑招，连我都差点上了他的当。马上派兵回援。现在回去已经晚了，等我们赶回去，指挥部的战斗也已经结束了。指挥部那边唱的是空城计，千天军，没必要这么紧张嘛。老将军，马路的目标是你，这次扑了个空。必然会对指挥部进行破坏。小泉司令官是个爱面子的人，回去看到。性命比面子要重要的多。如果这一次你接到了电报，没有及时的派出主力部队来救援的话，那样小泉司令官才会大大的生气。而现在
你救出了哮犬司令官，他才会更加的心诚。指挥部被破坏，毕竟有损我们皇军的颜面。那就吃掉前面那股八路。记着，钱太君，只要打了胜仗，才是成功的用地。包括小泉司令官，他以身犯险，这些都会得到大本营的奖赏。做的死。老子哥哥，把小泉司令官救出来！组织队伍冲锋了，孙军，这样打伤亡太大了。八路军有机枪，我们的伤亡大一点也是应该的。我们有军力优势，没有必要这么打。可是我们现在需要时间来吃掉这股八路，然后再到指挥部吃掉另外一股八路，这样才是真正的胜利。刀子哥哥，兄弟，我们现在集合人，准备冲锋了。哥哥。刘二哥，准备撤！怎么撤啊？不是要给五兄弟争取时间吗？再不撤，兄弟们全交代在这儿。撤！下，听你的。弟兄们，撤！快！快！才一轮冲锋，他们就撤退，这样的敌人，真是让人失望。钱天君。下令追击，打死弟弟！我们跟上好了，撤退的路线，还布下了地雷，防止追击。木村军，你看呢？八路军能有多少地雷？千田军，命令士兵，逃过去。逃走，哥哥过来了，这小鬼子也太狠了！这个，撤！刘二哥，快撤！撤
里二哥，请住！师兄弟，师兄弟，队长他们已经到了，停住！啊。六二哥。指挥部的卡车，我孙军，这是我的失误。哼你们自己看一看，铁矿主被抓走之前，我们铁矿的产量有五千方左右。铁矿主被抓走之后，到今天为止，每天只有三千方了，少了将近一半，而且这个数字将来还会减少。洪成军，这里的矿主铁鞭，有可能和八路有牵扯，更有可能参与了上次的矿区暴动。你，这是可能，那就是没有证据了。金将军，你真的要因为一个猜疑？还要影响大日本皇军战略物资储备吗？或许在你的内心里，因为我们不是军人而被轻视，但在不久的将来，大日本皇军因为缺乏物资而无法前进的时候，就会重视我们了。我已经把此事报备给了大本营，相信大本营很快就会有决断。千年军，我希望在大本营命令到达之前，你能够主动的把铁矿主释放出来。吴存军，你觉得呢？这一次我只是奉大本营的命令，来暴都固一带视察军务的。至于工程军说的事情，还需要千田军自己来做决定。吴存军，你看会不会又事已不齐呢？千田军，我们现在所面对的，是一盘特殊的棋局，有的时候并不一定对方走一步棋。我们才要回应一步。你想想看，其实我们多走几步棋，也许会掌握更多的主动。你们到底在说什么？我怎么听不懂？哦，洪成军，你所说的事情，我会向小泉司令官汇报。至于如何处置，请小泉司令官定夺。哼，你们最好快一点。若是拖久了，我是不会向大本营承担罪责的。发动突袭！八路怎么会突袭这里？他们肯定是冲着我来的。我昨天才接到大本营的命令，没想到八路军这么快就得到了消息。一定是有人走漏了消息。而且八路军他们抓的时机那么准确，肯定是有内奸。铁矿主现在被你们关在监牢了。金天觉，你不会觉得木村军到矿区的消息是他传递出去的吧？宫将军。看来是抓错人了，两个都抓错了。两位要迅速撤离安全地带，海哥，海哥，海哥，三五哥，再这么大一剑，咱们肯定杀不了木村军。我们是没办法了，就看队长的了。
弟兄们，一会儿小鬼子来了，给我狠狠的打，给老子报仇！哎，大当家的，不就是给小鬼子做场戏吗？你做戏也得做足了，多杀一份鬼子，就给老子多报一份仇。好嘞，好嘞。注意！打下手了，内奸的消息还真是准确，知道我今天要离开。哎，大哥大哥，你看那边，小鬼子援兵来的这么快了，他们这是分几波的行军呢？撤，撤，撤，还没打过瘾。回去我一定把这个内奸挖出来。不过这个内奸不知道前天军的安排，你看，他们看到我们过来，就开始撤退了。护送木村军重要，这次就放过他们，绕过去。这一次还是要多谢前天军，八路军三次刺杀都挫败了，尤其是在矿区那一次，更是前天军救了我的命，多谢。能认识木村军这样的朋友，前天非常荣幸。上车吧，保重。我们要下来。
全都是鬼子编的，一个穿军官衣服的都没有。木村里不会没上车吧？木村里肯定在车上，他有可能也换了鬼子兵的衣服，混在人堆里。我去看看，商量商量再说。商量什么呀？咱们几个就我会说日语，除了我去打听，你们还有其他的办法吗？咱们刚才这么走来走去的，已经够扎眼了。你这么莫名其妙去打听，不会招人怀疑啊？那你有办法？お前は何してんだ？弁償待ってますよ。弁償？はい、できねえか？うん。うん。うん。し。君、さっけはないで。我らは今命危ないです。どうしていいか剣道してます。信じてください。嘘言ってませんよ。汽車に爆薬が見つけました。きっと誰が巻きで込みました。暗殺の目的で。私を信じるならうなすいでくださいよ。一体どういうことだ？一体何人巻き込まれたか知りませんので、大きい声出せませんよ。他にも爆薬が隠されたかもしれません。驚かして起爆しちゃうと大変ですからな。汽車に何個もあるだと？うん。この汽車は地位何から来たんですか？何か異常は？特になかったよ。あったら必ず捜査したからな。木村閣下はどうの主人ですか。この件は閣下に報告しないと。木村閣下？君たち寺院なんかだ。聞いた目的は木村閣下を守ることでしょう。我々は物資を引き止めるためだ。報告ないで知りません。お前らは誰だよ。あ、俺たちは小泉司令官の命令で木村閣下の密葬するものです。おかしい。お前らが密葬するなら、なぜかこの居場所を知らないんだ？うん、そう。怎么样？问出什么情况了吗？他们说是从济南过来的。是接应一批物资，他们根本不知道保护木村旅的事儿。看来这个木村旅没有透露自己的行踪，隐藏的够深的。那觉着吧，这么着肯定不行，咱干脆把火车炸了，他藏的再深也得死。两个车厢的鬼子呢，能全部炸死吗？要确保万无一失，一定要确定目标再下手。不管用什么办法，总之得快。厕所里还躺着一个鬼子呢，他要是醒了，麻烦就大了。这个简单，直接从窗户把他扔出去。扔出去也没用，他同伴看见这么长时间没用，会过来看他的。秀儿，像咱们刚才那样泛泛的看没用，必须想办法近距离观察。观察什么？这个木村里是文职，长时间在办公室工作，他的肤色相对其他的鬼子兵会白一些，这是其一。其二，着重观察他的手，用笔的人，中手指会有茧子。再有，他们经常戴着手套。皮肤也会相对细腻一些，不像咱们这手皮糙肉厚的。那咱们总不能凑过去看人家的脸和手吧？这个我有办法。打开三火，你们两边戒备，来一个，赌一个。
水戸殿すみません一切正常。小二，你发现了几个可疑的？三个，有两个是挨着坐的。那两个挨着坐的，我看着也不对。最后那个人，你为什么要着重提醒我？这不是你说的吗？木村律师文职，天天坐办公室养尊处优的，脸白手白，这还用问呢？我也觉得这个人和其他的鬼子兵特别不一样。木村律肯定在这三个人中间。小二，木村律的日语怎么说？キモナロ。黑木的路，黑木的路亲们，不要害怕，啊！大家都是乡里乡亲的，皇军到这儿来是帮着我们一起大东亚共荣。皇军听说你们中间有人勾结八路，只要说出来，就没事了，啊皇军已经知道，在这里就是你们的村子，有人勾结八路，破坏大东亚共荣。今天招你们来，就是让你们互相揭发检举。你们当中的哪一个行动比较可疑，偷偷的联系八路的，站出来。站出来！看到没有？这可是白花花的大米，谁要是揭发检举，皇军奖励大大的。这样的大米，一整车，说出来，有没有？你们是再不说话，就是你们统统包庇八路你的，出来！太君，啊，啥都不不知道呀！太君，出来！啊，真的什么都不知道呀！出来！俺啥都没有啊！太君，求求你放过我！不，俺不知道呀！俺啥都没有，太君！太君！太君！俺啥都没有，太君！太君！太君！
你唔该。下一个。队长，哪们那个据点咋就不要了呢？谁告诉你不要了？哎，不腿藏！哎呀，不腿藏！明天不是个暗示，你就是想回去看李医生，还别个借口，还我们跟你一起回去看新上人说。别瞎说，田有胜也算是个老牌汉奸了，因为他的身份，村民们都不太跟他来往，所以田家应该相对安全。说出来。啊，说，都说。黄军给你撑腰打大底，不要怕，说出来，大米，一彻底打大底。如果不说的话，说出来。俺俺们村儿，新宁家有一陌生人。安迪，你是新娘。太君。俺爹是田永胜，是为了皇军效力，被八路军的锄奸团给害死的。俺家咋会有八路呢？哎，有啊，我我爬他家墙头看见了，不是俺们村的那人。你的，为什么要爬他家的墙头？我我我是一光棍，她长得漂亮，我爬他家墙头，我我就看见那男的了。还带把枪呢！嗯，胡二混，你放你的狗臭屁！你闭上你的臭嘴！那是俺男人，哪来的枪啊？俺撕了你的嘴，你信不信？带路，去你家！哎呦，太君。俺叔是陈祖寿，俺爹是田永胜，那都是为皇军效力的，俺家是清白的。这这可咋弄啊？这不是清白的，到你们家搜查下就知道了。家里有我们留下的东西啊，不能让鬼子搜到。那现在也来不及回去收拾了，俺闺女还在他们手里了，这咋办呀？以后我负责引开鬼子，你带着喜妮儿去找武忠义，鬼子要追你们。就用我给你的手榴弹，听见没有？懂啊，放心，你爹为皇军效力过，我们是不会冤枉你的。太君，俺就一个妇道人家，俺男人他不在家呀。起来喽，开！你帮我拿着这个。哎，按在岔路口等你们啊！看到了吧，乡亲们，这就是下场。喜妮儿，哎呀，喜妮儿。你这是要带皇军他们干啥去啊？哎，阿弟，什么人？报告太君，我是喜妮儿的表姐。哎呀，表姐呀、啊！哎呀，太君说让俺带着他们上家里找八路去。是是啥
。哎呦，傻妹子，咱家哪有八路啊？那那那村里那那个那个那那虎二混，我不是八路。这马上到这田家村了，对吧？你咋行起来？我想把你的嘴缝起来。现在把我管了？哎，要是弄点吃的话，我肯定个子都不得说，我把嘴巴闭得多紧。我到了田家，杀只鸡给你吃。兄弟们，不能再弄鸡翅了。我跟你说吧，那个鸡翅那么好吃，你不想吃中午饭啊？净给老子丢人现眼。哎，快快快！爷，快，跟着你爹跑，那你咋办？鬼子马上就要追过来了，我得挡他们一会儿。快走，朝朝朝山上的小路跑！出发，快走快走！大哥，大哥，快起来！大哥，出发嘞！一个一个，大哥，大哥。出马龙子，出马！出马嘞，严三呢？爹，还能回去看看？哎呀，你要是啊，你可不敢回去啊！那是十几个男人抢了小鬼子呀！爹，你一声是为俺们留下，咱们不能不管。哎呀，能管能管。哎呀，跟人说啊，那不让你招惹八路，你非招惹。你看看现在好了吧？那要不然咱家过来好好了。爹，俺得回去。那你俺得回去送死去呀、啊。爹，李医生要是出点啥事儿，俺怎么跟武大哥交代？哎呀，那是他让咱跑了，你可这个武蟑螂，怪不到咱头上。那俺也不能就这么没心没肺的跑了呀，俺不得回去看看。哎，女儿啊，你看，李医生干了。哎呀，你抢他干啥？你又不会使。啊，会，会。好，那你小心点啊，这东西扔出去呀、啊，炸死好多人了。我知道，爹。哎呀，快走。哎你当中把小鬼子引开了，你听，你让你过去干啥了？送死去啊！爹，俺、啊、们也不能不管他呀，不能把他一个人扔在鬼子堆里。走，俺们跟上去。哎咱们还是赶快找吴长官吧，他一定有办法啊！快走吧，走吧
新牛先跟他贴的嘛，他出来迎接我们说，不不不不是的，他不是不能露面的吗？就是，田有胜是不能露面的。喜妮儿在照顾李医生，他们俩都跑出来了，肯定是出事了。怎么回事？怎么回事？说，吴长官呀，不关俺们的事儿啊！小鬼子拦俺村搜查，李李医生，李医生为了救俺们，让鬼子给抓走了。吴大哥，你快去救他呀！鬼子从哪儿出去的？从另外一个口出村了。快，快走！哎呀，你儿啊，你姐夫要去添乱了。张官，他们一定能把会把李郎中救出来的。朝金路追，是。佩服你的勇气。像我这种人还有很多。我们中国人对侵略者，从来都是以牙还牙，以血还血。我的本意是想抓一个内奸，可没想到，抓到了一个货真价实的女八路。跟皇军合作吧。否则，你会死得很惨的。我知道，要不怎么叫你们鬼子呢？只有最肮脏、最无耻的人，才配得上这个称呼。不要觉得我对女人下不了手。你们对婴儿都下得了手，对付一个女人算得了什么？知道历史会怎么说吗？以后历史会记载人类历史上最卑鄙无耻的一支军队，就是你们。给军人这个称呼蒙羞的，就是你们日本军人。放下！我知道了。你是想拿话来激我，以心求死吧？我告诉你，我是不会让你死的，更不会让你死的那么痛快。就是要你的命，我也会好好的利用一下你的。作为一个女人，还有比死更可怕。我的在天之灵会看到你们血债血偿的那一天。
陈长官，我们有一个队员被抓了，这件事你听说了没有？听说了，听说了，还是个女的呢。我听说前天劝她招供，人家死活不说。她前天拿的一点办法都没有。你们八路，就连女的，骨头都这么硬啊？关在哪儿了？呃，五兄弟，你要去救人？哎呀，这可使不得呀！虽然我这条命，还有我媳妇儿那条命都是你们救的，可越是这样，你们越不能去救人呢。那不是白白去送死吗？前年这次是第一次抓了一个活口，重视的很。那里三层外三层，全是重兵把守啊。我们可以想办法。你想什么办法啊？这回看押的全是日本人，我的人根本安插不进去。没有办法，除非强攻。可你要是强攻的话，不但人救不出来，很可能还会搭上更多人的性命。陈长官，人我们非救不可。那除非再来一次矿区暴动，才能调动鬼子的兵力。要不，你们就派大部队来，就凭你这几十人、几十条枪，那根本打不进去啊！鬼子监牢的兵力部署，我都可以给你啊。五兄弟，我能做的也只有这么多了。哎，对不住了。好端端的一个姑娘交在你手里，怎么让日本人给抓去了？铁道当家的，对不起，是我没有照顾好清酒。你说这些有屁用？你现在赶紧救人！啊！我正在看监牢的图纸。你有办法了？还在想。就这个，那好，你说吧，需要多少人？我让放人给你拉去。铁道当家的，越是这个时候越要冷静。我最担心的是，根据这个地形，一旦强攻，如果鬼子狗急跳墙的话，不但救不出清酒，还要葬送很多兄弟。武忠义，你这么聪明，你肯定有办法救我姐的。必须得想个办法，把鬼子调出去。现在只要能把招弟救出来，你们什么行动都行。现在就一个任务，救招弟儿。我知道。考虑的时间到了，想好了没有？说，救你的人藏在哪里？武忠义在哪里？看来你这是硬扛到底呀、啊！好，我听说。女人的忍耐力比男人的强。常言说，十指连心呐。我想试试，这句话到底是不是真的？嗯、招不招？哎。
看来你是要硬扛到底了，招不招？坚固，是的，敌军并没有打进去，而是在外面发动攻击。什么？他们没有打进去？是的，千代阁下，不必去了。千代阁下，虽然敌军未必能打进我们的司令部，但是如果这时候我们增援，就可以把敌军一举歼灭。笨蛋！真正的目标是这里，是这里。佯装攻打司令部。其实是想调我们兵出去，然后劫狱救人。这套把戏、啊、玩的多娴熟啊！木村君啊，多亏你的教导，换做以前的我，一定会上当的。按兵不动，有新的情况，随时汇报。水原君怎么还没来呀、啊？看来鬼子没上当。队长，要不咱们杀进去？杀不进去，鬼子里面的工事很完善，冲进去只能是送死。鬼子援军没来，铁大当家那边怎么办？撤！撤！鬼子没上当，调兵的计划就没有用。铁大当家那边要是按耐不住强攻监狱的话，会死很多兄弟。我们得赶快到监狱那边阻止他们。撤！
能去。哎呀，一个来了就等你的，快想想办法吧。撤退。撤，吴队长，里面关的可是我姑娘。为了大局着想，必须撤。估计一下，我们攻下监狱需要多长时间？我估计得一小时吧。一个小时，一个小时，鬼子能杀秦九多少次？鬼子又能派来多少援军？只能再找机会。只要秦九还活着，就有机会